我们两个是真心相爱的，我们在一起已经半年多了。半年多了，啊，半年多了，我这个情报处长竟然一点儿都不知道，你可真是长本事了。飞叔叔，你别生气啊，我们不就是不敢违抗您的规定，所以瞒到现在的吗？真不容易，还记得我的规定？我得给你再重申一遍啊！情报处同事之间不允许谈情说爱。可是这个规定本来就很不合理啊！同事之间日久生情是很正常的事情，别的部门都没有这样的规定。别的部门，其他部门能跟情报处比吗？我们情报处曾经在这样的问题上那是犯过大错误的呀！啊，犯过什么大错呀，飞叔叔？跳到了虞姬的面前，一把夺过他手中的宝剑，将其揽入怀中。虞姬当时泣不成声，倒在了项羽的怀中。这个时候，外面是四面楚歌。两个字来概括，那就是悲壮啊！既然事情已经发展成这样了，我也就不瞒你了。我们情报处曾经有一对夫妻，男的是国民党，女的是潜伏多年的共产党。结果呢？结果这个女的用尽了办法，把这个男的拉到了共产党那面。他们两个联起手来，窃取了我们极其重要的情报，造成了极大的伤亡。结果两个人一起投了共。这本来就不是件什么光彩的事，所以我从来都不提。原来是这样啊！我就说嘛，肯定是情有可原，费叔叔才不会这么倔强。别在这拍马屁！我费思心在处理利益的规矩，还从来没有人敢打破。我真是没想到，竟然是你打了我的脸。费叔叔，你别这么说嘛。虽然我跟熊哥都不知道为什么你会立下这样的规定，但我们一直都严格遵守的。所以我们俩的事情，处理上上下下，没有一个人知道。孩子都怀上了，你还有脸跟我说是严格遵守？我看，要不是林雄波牵扯到这次事儿当中，我应该还是睁眼瞎吧？啊？不是。如果这次不是你派雄波出任务，我们是准备告诉你的。告诉我什么？我们说要结婚。结婚？哼！还说不是打我的脸？你们两个要是公然结了婚。那我定的规矩，那不就成了个笑话吗？不是这样的，费叔叔，我怎么会让你为难呢？你看，这是我的辞职报告。你竟然，你竟然为了结个婚，连自己的前途都不要了，啊！知道吗？绥靖公署可不是一般的地方呀，冰心，多少人削尖了脑袋往里钻都钻不进来，你知道吗？我知道，飞叔叔。但是，我只是个小女人，我没有什么远大的理想跟抱负。我最大的心愿就是找一个我爱的也爱我的人，能在一起幸福的过一辈子，相夫教子。我给你把话说清楚啊！要不是我跟你父亲亲如兄弟，要不是他为了救我死在了战场上
，我绝不会用手中的关系把你调到情报处来。这是我费思心这辈子唯一一次，也是最后一次假公济私，明白吗？明白。这么多年来，费叔叔一直对我像亲生女儿一样，悉心照顾，不吝栽培。是我对不起你，是我辜负了你的期望。你父亲要是泉下有知，他也一定不会同意你这么做的。那李叔叔呢？不知道他会不会同意。阮冰心口中的李叔叔，本名李文炳，是保密局要员。他和费思清，还有阮冰心的父亲阮达天，都是结拜兄弟。如果阮冰心真搬出李文炳，自己因为一点儿女私情，就对阮冰心诸多责难，传出去就被动了。原本是为调查阮冰心私藏密电，却没想到牵扯出这么一出男欢女爱来，费思清烦心不已。好了，我已经了解你的心思了。这件事情，我需要好好考虑一下。你先回去安心工作。那我……你不知道我们现在很忙吗？难道你个人的私事比党国的大事还要重要吗？我知道了，飞叔叔，你别生气。那我走了。李叔叔，那熊波他……林熊波的事，我会妥善处理的。谢谢飞叔叔。那位就问了，为什么？原因是士兵长期在外作战。没有回过家乡，乍一听到家乡的歌声，都想起了家。霸王觉得这个时候啊，士气低落。熊猫，走啊！可是你谁啊？外面伏兵四起，一咬牙一孟大川啊啊！是大川，我我我都没认出你来。哎，熊猫。这嗓子是怎么了？别提了，我这不是怕落在共党的手里吗？就就想吞鸦片自杀，没想到我那鼻烟壶里的鸦片量不够，自杀没死成吧？还把嗓子给烧坏了。熊波，你是条汉子，没事，命保住了就行了，嗓子坏了不算什么。走，跟我走。干嘛呢？嗯，钱我有。把交警给我。走啊！一边往下冲啊，这一边就有逃。我不能跟你走，你什么意思啊？我好不容易找着你，你非得赖这儿，你到底想干嘛？我我我真的不能跟你走。我要是跟你走，那就是害了你。你不知道，共党的那个缉逃队一直追着我呢。之前那个那个谁，张定和李牧。哎呀，熊猫。你怎么胆子越来越小了？这儿是我们的地盘，派共产党要敢找上门来，我还巴不得呢。我告诉你啊，处长设了局，你就是饵。设了什么局啊？你跟我走不就知道了吗？不行不行，我不能跟你走。这这这前俩人死，俩人死的那个过程太可怕了，我我想想我都害怕。你到底怎么了？怎么变得婆婆妈妈的？我来的时候，处长下了死命令。让我一见到你，就把你弄到安全的地方。你连处长的话都不听了，不能走，不能走，不能走。说明援军。
船怎么渡江？不能渡江，怎么才能反败为胜？眼见着邓远达被孟大川带进了许昌大饭店，叶舒婷脑海中飞快地思考着对策。这显然是费思清派出的第三次接应队伍，但从他们明里前呼后拥，实则牢牢控制住邓远达的行为来看，费思清并没有解除对邓远达的怀疑。来到这个陌生的环境，邓远达是否能够应付？带走他的那个人到底是谁？一系列的问题萦绕在叶舒婷的脑海，他必须尽快摸进去，帮助邓远达。哎，林公子，熊哥，林公子，熊豹呀，你看这儿虽然比不上郑州绥靖公署，但是呢也很安全。我把行动队的精兵强将全给调来了。你看，这些兄弟们，都是你的老熟人啊。辛苦了，辛苦了，辛苦了。怎么着，还害怕那些共产党的什么机逃队吗？不是兄弟，我害怕，实在是有重任在身呐、啊，总得小心从事吧，对吧？你不是不知道，那张定和李默，你带人来接应我的时候，带的人一点不比你少，不到最后还是，<笑>对不对？行了吧，兄弟，我怎么发现你这一趟一路逃亡下来，变成惊弓之鸟了？我实话跟你说啊，除了我们行动队的弟兄们。处长还专门从许昌驻军调来一个加强营，就埋伏在这周围。一个营啊？哎，那在哪儿呢？别找了，哪儿呢？要能让你看出来，那还叫埋伏吗？啊，对对对对对，对埋伏。<笑>那这个处长弄这么大的阵势，是不是准备跟他们大干一场？处长啊，这是设的一个局。第一。要把共产党的机逃队一网打尽。第二呢，不也替你解了后顾之忧吗？还给张定、李默不也报了仇吗？这叫一箭双雕。啊，果然是道高一尺，魔高一丈啊！<笑>我就知道，一回到许昌，我就算是回到了处长的怀抱，大树底下好乘凉了。<笑>好了，兄弟们，通知他们，接风舞会可以开始了啊！好酒好菜，赶紧端上来！今天要给熊波好好的压压惊。没问题，走吧。脆甜可口，可好吃呢。这是灵宝的枣吗？哎，姑娘，都说是灵宝的苹果，新郑的大枣。我这是新郑的大枣，好吃着呢。不行啊，来点尝尝。行啊。哎，哎，姑娘，咱拦在这大门口，别挨在人家的上，咱们往边上靠靠吧。行。风声太客气了，熊哥，到了这儿呢，你就当是回家了啊！把你那个心呢搁肚子里边，咱们今天就好好的喝个痛快。不是这，这酒，哟，看我这记性，我想起来了，熊哥，你是个讲究人，只喝红酒对吧？啊，对对对对对，我从来不喝这种白酒，我只喝红酒，所以这白酒我也就不喝了。<笑>不喝是不行的。红酒准备好了吗？这酒早都准备好了，赶紧拿出来，来，给熊猫买买上
了，哎，抽到血了，行了行了，行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了来，弟兄们，我们一块儿进熊波。哎，欢迎他凯旋归来啊！不不不不不不，不用那么客气，不用来来来，不不用那么客气，不用那么客气，先干为敬。哎，怎么了，熊波？这不会去了一趟商城，这酒都戒了吧？哎，兄弟们，你你你你你们这是什么意思啊？这么多年，你林雄波喝酒，向来都是来者不拒，怎么了？莫非是去了商城县，投靠了共产党，从良了？我哪能戒酒呢？不会，不会，不会，不会！我干了，干了！好酒，好酒，好酒！来，再买上，买上，买上，买上！哎，不，哎。吃过菜，不不不不不用那么客气，不用。哎，别别别别别，太太太客气了，太客气了。哎，行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了，怎么能行了呢？这第二杯，熊波，兄弟我担惊你。不客气不客气，不用敬了不用敬了，不是不客气。熊波，你谦虚什么呀？你的酒量对谁不知道啊？你不会是怕酒喝多了，酒后吐真言吧？你看你这话说的，我们兄弟之间的感情还用得着说两句真话，用得着酒后吗？这刚才在茶楼那个喝了一肚子茶，现在这一晃，这个肚子里这个水都直晃。我上趟厕所吧先。啊，那去吧，快去快回。行，我先上厕所。等你回来喝酒啊。好好好，等等等等等。没风没云的，怎么感觉就要下大暴雨呢？有伞有鞋，家里呀、啊、早备着呢，下再大的雨啊都不怕。同志，你是？叶淑婷同志，我是老冷，董处长应该跟你提起过。老冷，你不是应该在郑州吗？怎么跑到许昌来了？你是说，除了行动队，费思星还在这儿安排了一个加强营的人？心真万确，这是十月传出来的情报，应该不会有错。现在范建周围有很多人在监视着，不好，秦队长要是不了解情况，追到这儿来的话，那不是自投罗网吗？这肯定不用担心，我已经派人通知他们了。现在关键是，他让他怎么办？根据十月的消息，就算他交出了情报，费斯金也会派人把他带回郑州。可是现在，邓远达想交情报也交不了啊！怎么会交不了啊？情报现在在我的手里。怎么会在你手里啊？我当时想，一进许昌城，情况肯定会变得更加复杂，所以我想把情报先处理一下，再交给邓远达。可没想到。一眨眼的功夫，孟大成就把他带到这儿来了。这可怎么办呢？先生，哎。
还能有假吗？你就都看见了吗？什么呀，连自己人都分不清楚。雷公子，厕所的那边，你可千万别再走错房间了。我知道厕所在那边。邓远达终于相信，孟大川并没有说谎。这里确确实实已经布下了天罗地网。现在，叶舒婷可能还不知道她被带到了许昌大饭店，更不可能知道这里的情况。怎么才能通知到他呢？邓远达心急如焚，却又毫无办法。你还跟着我干嘛？孟副队长交代了，务必保证林公子的安全。那我撒尿的时候，您在旁边瞅着。我能尿得出来吗？你在这等着。哎呀，我在这等着。林公子，你没事吧？哎呀，没事，你催什么催呀、啊？尿尿也不让人好好尿，催什么催呀、啊？尽管看，应聘肯定是不行。真明明爱你，都是他们的人，所以我才想进去摸摸情况。还是我去吧。你别争了，我是女的，不容易引起怀疑。可是，老老，现在邓远达根本就不认识你，以他的经验，分不清敌我的。所以，你现在进去的话，可能情况会变得更麻烦。去，一定要注意安全。我知道，我走了。哎，等等，还有一件重要信息，如果有机会，你一定要转告给邓远达。师爷告诉我，郑州绥靖公所一店口有一个叫阮碧心的女医店员，和林雄波关系密切。万一邓远达要是进了绥靖公所，一定要小心应对。至于他们是什么关系，目前还不清楚。行，我知道了。吴老板，您出去啊。嗯。赶紧把我的房间打扫一下，我很快就会回来的。今天又找哪位美女回来呀、啊？嗯。放心吧，吴老板，三零一房间马上给您打扫。嗯。吴老板，慢走啊。哎，去吧，去吧。一块儿，敬熊波一杯。啊，他受苦了，敬熊波。谢谢谢谢谢谢。佳姐，你这是要去哪儿啊？我去哪儿，跟你有什么关系吗？你说我管得着，还是管不着呢？我是想找三零幺的吴先生，他叫我来的。三零幺。有个姓吴的老板吗？啊，有。天天来辛苦，天天来好几个。行，上去吧不行不行不行，真不行！哎，你林公子的酒量，我们兄弟们谁不知道啊？啊，不是，马上继续继续，快点！不是不是，真不行真不行。
不是兄弟，我不想再喝了。实在是我这个嗓子不行，你知道吗？我现在每喝一口，这嗓子疼的就像针扎一样，太难受了。再说了，这舞厅里这么多姑娘，咱们一帮大老爷们就光在这喝酒，太浪费了，对吧？啊、想起来了啊，林公子勾搭女人是最有一套。兄弟们都没见识过吧？没见识过，没见识。来，给我们表演一个。不是不是，人家说的，不是，我是说你们。什么你们我们呢？熊波什么时候在女人面前啊，让过呀？给兄弟们表演一个。来来来来来来来，来,来,来,来这姑娘，来来过来。不要不要不要不要，行吗？真的不要，真的不要。来给兄弟们表演一个，表演一个。不不不是不是，不不不是。算找对人了，来来来来来来，来来来来，来唱一个，哎，好，不错不错啊，瞎起什么哄啊你们？带你们来是来找乐子的吗？去，打探一下，看看共产党那边到底什么情况。鸡头队怎么半天没动静？要不我们出去看看？这英波花着呢，一时半会儿应该走不掉。更何况，咱们这儿有一个加强营的兵力，想逃也逃不掉。你怎么来这儿了？你不知道这里啊？这里的情况我已经知道了。你放心。秦队长他们已经得到了消息，吓死我了！我生怕你们会冲到这来救我。有一个坏消息我要告诉你。什么坏消息啊？孟达川他们这次接到的是一个死命令，无论如何，都要把你带到郑州的绥靖公署。什么？继续调，继续调。你在等。我知道，但是我控制不住。你先别着急。我们也在想办法，没有什么办法可想。唯一的选择就是我跟他们走。可是踏进绥靖公署，那就是一个狼窝，你稍有纰漏，就有可能送了性命。你可能还不知道，除了这些人，其他房间里面还埋伏着整整一个加强营，个个虎视眈眈的。就这种情况，我们还能有什么办法？我问你。团长说的三天时间，还有多少小时？应该不到三十六个小时。三十六个小时，也就是说，我们只要能扛过这三十六个小时，就算是完成任务了，对吗？冯总队长，怎么样？有动静吗？没有，共产党机头队根本都不见人影。难道听到风声了吗？叶收听同志，我有个请求。你说，如果在不得已的情况下，我必须要跟他们走的话，请你务必在我进绥靖公署之前，朝我打一枪。朝你开枪？对。为什么？我知道我自己的能耐。如果我真进了绥靖公署。别说是十几个小时，就是一分钟我都瞒不下去。费四清一定会发现我是个冒牌的林雄波。有了这一枪，我就可以假装昏迷，拖过剩下的时间。不行，你这个计划太危险了。再说了，我怎么能朝自己的同志开枪？你别再说了，我想了很久，这是最好的办法。你不是经常跟我说，我们地下工作？经常会碰到极端的情况，在极端的情况下，只有采取极端的办法。就眼下而言，这不就是我们的极端情况吗？不行，我说了不行。你还在担心什么？没有别的办法了。眼下对我们而言，完成任务才是最重要的。你如果再犹犹豫豫的话。
不但我活不了，更严重的是我们的计划就会泡汤。那我们之前所有的努力都是白费。叶双天同志，我相信你的想法，就像我相信自己的演技一样。不就是装死吗？往床上一躺，两眼一闭，连傻子都会。只不过，你必须给我提供这个机会，创造这个规定情境。我一直以为你是个胆小鬼，是我看错了。对不起。对了，还有一个重要的情报，我要告诉你。郑州随心公主驿电科有一个女人叫阮冰心，她跟林群波的关系非常亲密。如果一旦你进了随心公主，一定要小心应对。我知道，你赶紧把情报给我。在我的手里。我说的不是这个，是胶卷。我找人用微雕技术，把情报刻在这个鼻烟壶里。刚才你就是做这个去了。说实话，我也是为最坏的结果做好了打算。如果一旦，我们必须要把情报送进最近公署的话，情报藏得越隐秘，越让人家觉得可信。只有这样，费思琴才会相信我的的确确是林雄波。只是，我没想到。没想到。偏偏碰上了最坏的结果，对吗？我走了，记住我跟你说的话。跳的不错，小妞，下次我们继续啊。<笑>进，冰心，前副处长，你没事了？嗯，处长说了，让我先回来上班。哦，好，没事就好。前副处长，谢谢你啊！你之前帮我隐藏电报的事情，我一个字都没有跟别人讲。啊，对了。这是刚刚收到的，从许昌发来的急电。啊，你去忙吧。嗯，那我先走了。嗯。处长，这是刚刚收到的电报，许昌大饭店的舞会进行了两个小时，可是共产党的起草队还是没有动静。要是这样的话，这林雄波就真的有问题了。玉兰吗？你马上通知孟大川，让他下午就带着林雄波返回。记住，如果到时候共产党没有任何行动，在半道上就把林雄波给我干掉，不用带回郑州了。处长，您这是为什么？这还不明白吗？许昌是共产党追杀林雄波最后的机会。如果到了这儿，他们反而放弃了，那么前面的所有行动呢，都是共产党使的障眼法。也就是说，林雄波已经投靠了共产党。如果把人带回来再杀，那我费思琴不就成了个笑话吗？但是我不杀他，留在身边就是个定时炸弹。这种里外不是人的事儿，我费思琴是绝对不会做的。还是处长高明。但是林雄波要是死了，咱们跟上头怎么交代？这两害相权取其轻，这也是没办法的办法啊。到时候。就跟上面说，林雄波是被共产党所杀。反正这些年我们情报处这种事儿也没少做。是，这种事情，咱们比较有经验。行了，你先去忙吧。是。
的人，他真的要跟蒙达川回郑州？就目前而言，没有别的更好的方法了。许昌大饭店重兵埋伏，我们想进去救邓远达，完全是不可能的。郑州方面的急电，是十月发来的密电。他说什么？费斯清已经跟蒙塔川下达了命令，让他今天下午就带着林雄波上路。如果我们坐视不管，他想怎么样？难道想杀了邓远达？他们就会认为林雄波已经叛变，就地将其处决。要检查一遍啊！大家把枪械都检查好。哎，什么？孟队长，这是在商量事儿是吧？是把我当外人了，不让我听见是不是？没有没有没有，我正在给兄弟们布置任务。今天下午我们就出发回郑州，然后呢，你一路上辛苦了，再抓紧时间再休息。今天下午就走啊？对呀、啊，你是嫌早还是嫌晚？我当然希望这个越早走越好了，对吧？不过这个青天白日的，咱们就不怕碰上这共党的这个。放心，我全部跟弟兄们都安排好了，啊，保证你一路平安。啊，那行，那就辛苦各位兄弟了啊。走，再休息一会儿去。哎，好好好。舒婷，你有什么建议吗？从目前的情况来看。邓远达去郑州，这是我们无法阻止的。只有他去了郑州，我们的这个任务才能完成。我也是这么想啊。不过，为了能让他安全的抵达郑州，我们必须之前要有一次抢人行动。不谋而合。我们就是要让费斯金相信，共产党方面对这个林雄波是志在必得。这出戏是演给费斯金看的。虽然只是做做样子，但是我们把动静闹得越大，抢人抢得越凶，越会消除他们的怀疑。嗯，不过有一个难题啊。什么难题、啊？我们在许昌的地下党人数非常有限，恐怕……这个问题我也考虑过。秦队长的机逃队还在这儿，他们完全可以承担这次行动。对呀、啊。让秦队长的机头队来打这个伏击，是既专业又解决这人手问题啊！就这么办，我马上发电向董处长请示。哎，老冷，还有一件事儿。还有什么问题啊？邓远达要求让我向他开枪。开枪？对。什么意思啊？他怕进了绥靖公署，身份会被人识破，所以想借用中枪昏迷这样的一个状态。来扛过最后的一天。邓远达的意思是，既要让他中枪，又不能伤及要害。通常情况下我是有把握的，但是这一次是朝自己的同志开枪。虽然有风险，但是我觉得这个办法可行。你也同意？就目前的形势看，邓远达同志的要求，确实是把危险降到了最低。我知道，但是这个，舒婷啊，你想过没有？开枪，邓远达受的只是皮外伤。如果不开枪，万一到了郑州，他面临的很可能就是要付出生命的代价。舒婷，我听龙组长介绍过你的情况，我虽然没有见识过你的枪法，但是我相信，只要你心无杂念，就一定能做到。还有，我们在郑州的国民党军属医院里，有我们的同志，这位同志负责的，就是枪伤救治，我们可以提前做好这方面的安排。好，我知道了。如果有必要的话，我会开出那一枪的。
绕着喧哗的是是繁华，从前一幕幕，一场场回忆，瞬间浮现。写下了一段不解之缘，脱不掉、逃不过的命运，转眼遇见。我站在秘密对面，窥探着明天。我以为。还隐藏，你是我无法抗拒的弱点，不可磨灭，生死间。Yeah.